హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సంతోషం సురేష్ ఛానల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నది బిగ్ బాస్ లోపు వెండి తెర మీద కాదు అన్నిటి మీద చాలా షోల్లోని అండ్ సినిమాల్లో కూడా చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈయనకి బిగ్ బాస్ గెలవకపోయినా తండ్రిగా మాత్రం డబల్ ధమాకా సాధించారు సో ఆయనతో ఇప్పుడు మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ లోపు గారు హవా యూ హాయ్ అండి నమస్కారం బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు మీకు ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు డబల్ ధమాక ఇద్దరు ట్విన్స్ పుట్టారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఐ కెన్ సే థ్యాంక్స్ టు గాడ్ వాళ్ళు హెల్దీగా పుట్టారు దాంతో పాటు మై వైఫ్ ఈజ్ ఆల్సో హెల్దీ ముగ్గురు హెల్దీ ఉన్నారు ఐ ఆమ్ సో హ్యాపీ అండ్ పేర్లు ఏం పెట్టారు ఇద్దరు నా కొడుకు పేరు ఏంటంటే మా తాతగారు పేరు పెట్టాను అంటే మా నాన్నగారు ఈరు లేరు హీఈస్ నో మోర్ నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు నాకు చెప్తుండే నా పేరు ఈజ్ లైక్ మొహమ్మద్ ఖయూమ్ ఖయూమ్ అని పిలుస్తారు ఇంట్లో సో ఖయూమ్ మా డాడీ చెప్తుండే ఖయూమ్ నీకు కొడుకు పుడితే తాతగారు పేరు పెట్టాలరా అని సో ఈరోజు నాన్నగారు లేరు కానీ నాన్న మాట గుర్తుండి సో మా తాత పేరు మొహమ్మద్ యూసుఫ్ అని పెట్టాను అండ్ కూతురు పేరు ఇరాం ఫాతిమా 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 సో ఫస్ట్ నా డాటర్ ఈజ్ ఇష్రాక్ ఫాతిమా సో మీరు అందరు బిగ్ బాస్ లో చూసారు షీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇష్రాక్ ఫాతిమా సెకండ్ ఈజ్ మొహమ్మద్ యూసుఫ్ థర్డ్ ఈజ్ ఇరాం ఫాతిమా గుడ్ గుడ్ సో మహమ్మద్ ఖయ్యూమ్ నుంచి మీరు లోబోగా ఎలా మారారు అసలు ఈ లోబో పేరేంటి లోబో పేరు ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టాటూస్ ఓకే యా లోబో అంటే అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పాను so andarki telusu idi but i want to tell a shortcut so this is a name aa uh, rojullo oka ammai naaku ichindi foreigner ammai michel ani so she gave me a name lobo ante mana goas lo goa lo tattoo ese kulam vall lobos so ala lobo ani peru padipoyindi so ee roju mana telugu vallandar lobo tho ne gurtu padtharu ఓకే సో మరి బిగ్ బాస్ నుంచి దేవుడే మిమ్మల్ని బయటకు పంపించారేమో అనుకుంటున్నాను నేనైతే ఎందుకు అంటే కరెక్ట్ గా డెలివరీ టైమ్ లోనే మీరు కరెక్ట్ బయటకు వచ్చారు కదా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏ ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళని ఏ మాట మాట్లాడని ఫస్ట్ నేను మాట్లాడే ముందు ఫస్ట్ కూడా నేను చెప్తాను ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ లో ఉన్న కారణం మా అంజద్ బాబు గారు మా అంజద్ సార్ వల్ల ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నాను సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే దేవుడు ఎస్ ఈరోజు నేను హార్డ్ వర్క్ అండ్ దేవుణ్ణే నమ్మాను ఎప్పుడు కూడా నాకు ఎయిత్ వీక్ బయట రావడం ఒక మనసులో ఉండే అయ్యో ఏంటి నేను ఎయిత్ వీక్ బయట వచ్చాను అని బట్ ఎయిత్ వీక్ నెక్స్ట్ డేనే దేవుడు ఎంత పెద్ద మ్యాజిక్ కోట్లు కోట్ల ఆస్తి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు తెలుసా చిరంజీవి సార్ నన్ను చూసి హే లోబో ఎలా ఉన్నావు అనడం మెన్ చిరంజీవి మెగా స్టార్ చిరంజీవి లైక్ లైక్ నేను ఐ వాజ్ లైక్ బ్లాంక్ మైండ్ దిమాకు మొత్తం సర్క్యూట్ మొత్తం ఎట్లా ఫ్యూజిల్ ఎగిరిపోయి నేను సక్ట్ అని అంతేనా సో ఆయన యాక్ట్ చేసినప్పుడు మరి ఎలా అనిపించింది బోలా శంకర్ లో అంటే హానిస్ గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఫోర్ డేస్ నేను డైనమాలో ఉండే అంటే సారీ చూస్తే సారే కదా అవును అవును అని చిరంజీవి అసలు ఆఫర్ ఎట్లా వచ్చింది మీకు అది ఏమో తెలియదు నేను బిగ్ బాస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చాను అందరు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు పడుకున్నాను పొద్దున్న లేచే వరకు మా రఘు గారు ఉన్నారు పిఆర్ఓ రఘు గారు మా టీవీ హెడ్ పిఆర్ఓ గారు నాన్న షో ఉందమ్మా అన్నపూర్ణ సెవెన్ ఎక్కర్స్ కి వచ్చేయమ్మా అన్నారు సో ఓకే అని షోకి వెళ్ళాము నేను సరయు బిగ్ బాస్ సరయు బిగ్ బాస్ సరయు అంటే ఈ క్యారెక్టర్ నాకు రోల్ దొరకడం కారణం కూడా అంటే చెప్తారు చూడు దేవుడు అయితే లేడు కానీ దేవుడు ఒక దారి చేస్తాడు వే అంటారు కదా సో నాకు నా ప్రకారం ఆ టైమ్ లో నాకు వే ఉంది సరియు సరియు వల్లనే నాకు చిరంజీవి సార్ నాకు కలవడం ఐ ఫీల్ దాట్ నేను వాష్రూమ్ లో వెళ్తుంటే సరియు అన్నది లోబో తొందరగా నడు నా షార్ట్ రెడీ ఉంది అన్నది సరే అని ఏ ఆగు ఐదు నిమిషాలు చెప్పాను బట్ సమ్మేర్ వద్దు వెళ్దామని బయట రాగానే చిరంజీవి సార్ వచ్చారు సో సరియు మాటకే మనం నేను బయట వచ్చాను లేకపోతే వాష్రూమ్ లోనే నిలబడి ఉంటుండే నేను సో ఐ వాంట్ సే సరియు థ్యాంక్ యూ అండ్ సరియు వల్లనే బయట రాగానే చిరంజీవి సార్ రావడం మాలలో ఉండే ఆ సార్ చూడడం సార్ సార్ నాలుక మీద నా పేరు లోబు అనడం లైక్ ఇట్స్ లైక్ యూ నో మైండ్ బ్లాక్ టచ్ వుడ్ ఆయన నాలుక మీద నా పేరు అంటే ఐ డోంట్ నో ఏ జన్మలో నేను ఏ ఏ మంచితనం మా చుట్టాలు మా 
ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చేశారు నాకైతే తెలియదు బట్ ఆయన నాలుగ మీద నా పేరు అది డైనమా అంటే సెట్లో అయితే నేను ఊహించలేను ఆయన ఎంత సచ్ గోల్డెన్ హార్ట్ యార్ అంటారు కదా ఎప్పుడు వరకు మనం చూడలేదు మాట్లాడలేదు మనకు అర్థం కాదు మనిషి గురించి సో అలాగే చిరంజీవి సార్ మెగా స్టార్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఇగో గుజ్బమ్స్ యూనో సీరియస్లీ హీఈ్ అ గోల్డెన్ హార్ట్ బాబు ఫస్ట్ మీతో మాట్లాడిన వర్డ్ ఏంటి చిరంజీవి సార్ సెట్లో ఫస్ట్ వర్డ్ లోబో లోబో అప్పుడు మీ హార్ట్ ఆగిపోయింది అరే బాబా బండి పంక్చర్ మమ్మ అరే యారు మెగా స్టార్ మమ్మ మెగా స్టార్ ఓకే సెట్లో రాగానే నిజంగా అంటున్నాను ఐ స్వేర్ ఆన్ గాడ్ దేవుడిని అయితే చూడలేను నేను ఎవరు చూడలేరు నాకు ఎలా ఉండే అంటే దేవుడు ఇన్న నేను అన్నట్టుండే అంతేనా అంటే లైక్ నేను స్టార్టింగ్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ డైనమాలోనే ఉన్నా చిరంజీవి సార్ మాట్లాడడం లోబో ఎలా ఉన్నావురా లోబో ఈ సీన్ ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుందా ఆయన నాకు అనడం ఏంది ఆయనతో మీకు సీన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా మామూ సీన్ లా ఆయన పక్కనే ఉన్నా సార్ పక్కనే నేను అవును సార్ తో చాలా ఛాన్స్ కొట్టే సార్ అయితే బిగ్ బాస్ వల్లనే రైదా అంటే అంటే బిగ్ బాస్ వల్ల అని నేను అన్నను 50% బిగ్ బాస్ 50% ఆ టైం వచ్చింది టైం ఓకే నేను టైం ఎక్కువ నమ్ముతా అండ్ దీనికి ముఖ్య ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు నా ఫ్యాన్స్ కే అంటాను ఎందుకంటే నేను ఈ రోజు ఇలా ఉన్నాను ఈ స్టైల్ క్యారీ చేస్తున్నాను అంటే ఫ్యాన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి జనాలు జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే కదా బయట వస్తుంది ట్రెండ్ ఏదైనా సో నా ఫ్యాన్స్ వల్లనే నేను ఎదుగుతున్నాను అని నేను హార్ట్ఫుల్ గా నమ్ముతాను అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దేవుడు మరి బిగ్ బాస్ లో ఎయిట్ వీక్స్ ఉండడం అనేది సాధారణ విషయం అయితే కాదు ఎస్ బట్ మీకు హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల మీరు బయటకు వచ్చారు కానీ ఎలిమినేషన్ అయితే కాదు ఆనెస్ట్లీ హెల్త్ ఇష్యూ అని కాదు అక్కడ ఏమైపోయిందంటే కొన్ని ఒక టాస్క్ ఉండే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ అంటే నా వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉండే ఒక్కొక్క వైపు ఇంకొక వైపు ప్రియాంక వాళ్ళ ఆ అమ్మాయి ప్రియాంక ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ అమ్మాయి ట్రాన్స్ జెండర్ అమ్మాయి సో అంటే ఆ ప్రియాని నేను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చూస్తాను అబ్బాయి ఉన్నప్పటి నుంచే పరిచయం నాకు ఆ ప్రియ సో సడన్ గా నేను చూసి ఫస్ట్ టైము లెటర్ వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ నుంచి వస్తుంది దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ సో నాకు ఎలా ఉండే అంటే సరే భయ వాళ్ళ ఇంట్లో అంటే ప్రపంచంలో ఎవరి ఇంట్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తారు చెయ్యరు తెలియదు నాకు కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ ప్రియంకీని యాక్సెప్ట్ చేశారు యాక్సెప్ట్ చేసిన వీడియో తర్వాత ఈ లెటర్ ఉండే యు గాట్ మై పాయింట్ సో అమ్మ ఇన్ని సంవత్సరాల కష్టంకి ఒక అబ్బాయి నుంచి అమ్మాయిగా మారింది సో ఆ వీడియో అమ్మ నాన్న వాళ్ళు బిగ్ బాస్ లో చూయించారు ఏమని పింకి నువ్వు అబ్బాయి నుంచి అమ్మాయిగా అయ్యావు దానికి మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము అదొక ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ సెకండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద లెటర్ సో నేను ఏమనుకున్నానంటే ఎలాగో నాకు బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ హెల్దీ ఉంది నా భార్య పిల్లలతో బట్ పింకీకి ఫస్ట్ టైం లెటర్ ఫ్యామిలీ నుంచి రావడం సో నాకు అన్న అంటారు పింకి బిగ్ బాస్ లో సో ఒక అన్నగా నేను ఏమైనా చేయగలుగుతాను చల్లేకంటే అదొక గిఫ్ట్ ఇయ్యగలుగుతానని నా ఫ్యామిలీతో నా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన లెటర్ ని నేను సాక్రిఫైస్ చేశాను మరి పింకి అన్న అన్న అని చెప్పే చాలా సార్లు మిమ్మల్ని నామినేట్ చేసింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసింది సి గేమ్ దట్ ఈస్ గేమ్ సి గేమ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ త్రీ మంత్స్ రే బిగ్ బాస్ త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే క్యారీ చేసేది మన నేచర్ అండ్ బిహేవియర్ మరి మానస్ కి పింకి అక్కడ రిలేషన్ ఏంటి అసలు ఎలా నడిచేది దేర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ అండి కొంతమంది డబ్బుకి వచ్చారు బిగ్ బాస్ లో కొంతమంది అవకాశంకి వచ్చారు కొంతమంది ఫేమ్ కోసం వచ్చారు కొంతమంది లైఫ్ లో ఎదగడం అని వచ్చారు సో అలా అందులో నేను ఒకరిని నేను డబ్బుకి రాలేదు అవకాశాలకి రావలేదు నాట్ సారీ నేను డబ్బుకి రాలేదు పేరుకి రాలేదు నేను ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మై సెల్ఫ్ నాకు లైఫ్ లో ఇంకా ఎదగాలి నేను ఏంటో నా టాలెంట్ చూయించాలి ఏదైనా డైరెక్టర్స్ చూస్తే అరే ఈ కుర్రోడు ఈ లోబోలో ఇంత టాలెంట్ ఉందా అంటే నేను ఎంతవరకు చూయించాను నాకైతే తెలీదు జనాలు అన్నారు బాగా చేసావు లోబో అని బట్ ఐ వాంటెడ్ టు షో మోర్ కానీ అక్కడ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడడం వేరు అక్కడ ఉండి అనుభవించడం వేరు 
మాకు చూపించేది వన్ అవర్ మాత్రమే మీరు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి సో ఇట్ వాస్ లైక్ వెరీ బిగ్ టఫ్ అండి నా వరకు నేను ఎయిట్ వీక్స్ ఉండే సో అలా పింకి పేరుకు వచ్చిందా డబ్బుకు వచ్చిందా తెలీదు బట్ నా వరకు షీ వాజ్ ఆల్ ద టైమ్ బ్యాక్ ఆఫ్ మ్యాన్ మానస్ ఎందుకు ఉంటుండే అది నాకు తెలీదు సమ్టైమ్స్ శ్రీరామచంద్ర అంటది సమ్టైమ్స్ జెస్సి అంటది సమ్టైమ్స్ మానస్ సి ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ అండి సీరియస్గా అడిగితే నేను ఇక్కడ గేమ్ ఆడడానికి వచ్చాను అంటారు సరదాగా మాట్లాడితే ముగ్గురితో తిరుగుతుంది ఫ్లర్టింగ్ చేసుకుంటూ సి దట్ ఈస్ హర్ లైఫ్ నేను నేను హూ ఆమ్ ఐ టు టెల్ బట్ నేనేమంటానంటే ఎవర్ లైఫ్ వాళ్ళది సో దట్ వాజ్ హర్ లైఫ్ ఆమె నాకు నామినేషన్ చేస్తుండే దట్స్ ఓకే బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈజ్ వాట్ బిగ్ బాస్ అయిపోయింది ఎవరు బిజీ ఉన్నారు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ మై ప్రిన్సిపల్ నా డిక్షనరీలో బిగ్ బాస్ నుంచి బయట వచ్చిన తర్వాత మనం ఎంత బిజీ ఉన్నాము దట్ ఈస్ వాట్ కౌంట్ మరి బిగ్ బాస్ లో లవ్ ట్రాక్స్ ఉంటేనే షోలో ఉండగలం అనేది ఎంతవరకు సమర్థిస్తారు మీరు నో ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ దిస్ లవ్ ట్రాక్స్ బిగ్ బాస్ లో స్ట్రాటజీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కొన్ని జాగాల్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం చూపెట్టుకోవాలి వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ కానీ కొన్ని జాగాల్లో మనసు ఒప్పుకోదండి సో కొన్ని జాగాల్లో ఐ ఫెల్ సో బ్యాడ్ అరే ఇది కూడా చేయాలా ఇట్లా కూడా ఉంటుందా ప్రపంచంలో అని లైక్ నేను ఎప్పుడు అనుభవించలే అలాంటివి కూడా ఇన్సిడెంట్స్ అయ్యాయి కానీ నేను అనుకున్నాను నేను చచ్చిపోతా కానీ నాకు అంటే సి ఫ్యూ థింగ్స్ విల్ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ అండి ఒప్పుకోదు అంటే అది స్ట్రాటజీ ఉండొచ్చు లేదని ఒకరికి తొక్కి ఒకరికి ఒకరి కడుపు మీద కొట్టి మనం వెళ్ళాలి వేరే వాళ్ళకి వచ్చేము నాకు రాదు భయ్య మరి స్ట్రాటజీ ప్లే చేయాలి బిగ్ బాస్ లో అన్నారు మరి రవి స్ట్రాటజీ ప్లే చేయలేదా ఎట్లా బయటకు వచ్చేసారు సి రవి వరకు నేను ఇంత చెప్పగలుగుతా సి హీ ప్లేడ్ హిస్ గేమ్ ఎట్లా అంటే అండి బిగ్ బాస్ లో ఎవ్రీ కంటెస్టెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ మైండ్ డిఫరెంట్ సెటప్ డిఫరెంట్ మెంటాలిటీ సో కొంతమందికి రవి నేచర్ బిహేవియర్ నచ్చదు కొంతమందికి నచ్చదు కొంతమందికి శ్రీరామచంద్ర నేచర్ నచ్చుతుంది కొంతమందికి నచ్చదు కొంతమంది లోబోని ఇష్టపడతారు కొంతమంది లోబోని ఇష్టపడరు సో ఇక్కడ ఏం కౌంట్ అవుతుందంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవరు ఎంతవరకు మునిగారు బిగ్ బాస్లో అది దాన్ని కౌంట్ ఇస్తున్నారు బట్ నేనేమంటానంటే బిగ్ బాస్ తర్వాత కూడా లైఫ్ ఉంది కొంతమంది ఈ రోజు వరకు కూడా బ్యాడ్ పేరుతోనే ఉన్నారు నెగిటివ్ పేరు తిడుతున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఒక్కసారి పేరు పోతే మళ్ళా రాదండి సో అది ఏంటో మళ్ళా ఎవరి స్ట్రాటజీయో ఎవరి బుర్రలో ఐ డోంట్ నో బట్ యాజ్ ఫర్ మై నాలెడ్జ్ ఎయిట్ వీక్స్ నేను ఉండే నా వరకు ఎంత నేను ఆడే వరకు ఆడాలి నేను నా వరకు నేను గేమ్ ఆడాను బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చాలా ఎప్పుడు జనాలు ఓటింగ్స్ వల్ల బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఎయిట్ వీక్స్ రవి ఎలిమినేషన్ అయితే మాత్రం నేను చాలా షాక్ అయ్యాము అనిపించింది ఫ్రెండ్ గా అది నేను ఉండే కదా వీడియోలు చూసారేమో జనాలు నా వరకు ఏందని నేను చేశా ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఓటింగ్స్ మాట్లాడతాయి అంతే సి మన మద్దాలు పలగొట్టినా గోడలు పలగొట్టినా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఓటింగ్లే ఉన్నాయి సో లాభం ఏంటి మనం గొడవ పడి ఒక్కసారి ఎలిమినేట్ అయిన వాళ్ళు జనాలు గొడవ పడితే మళ్ళీ పంపియారు కదా హ్యాపీ ఈస్ హ్యాపీ అండి సో రవి ఎలిమినేషన్ అయితే రాంగ్ అని నేను చెప్పగలుగుతా బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు ఇష్టం రా అది మరి బిగ్ బాస్ లో ఉమా గారితో చాలా ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది బయటకు వచ్చాక ఎలా ఉంది ఏ పొట్టి బంగారం షీస్ పొట్టితో ఐ లవ్ యూ పొట్టి ఏంటంటే ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ షీస్ అ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవ్వరూ కావాలని బయట రారు దే జస్ట్ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ అండి ఉమా ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ షీస్ అ వెరీ గుడ్ లేడీ మరి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో అన్ని బూతులు తిడుతున్నాడు మీరు ఎందుకు ఎప్పుడు కంట్రోల్ చేయలేదు కాదండి తిట్టు అంటే తిట్టడం కామన్ అండి తిడితే తప్ప ఒక మాట సి ఐ టెల్ సంథింగ్ అండి తిట్టడం తప్ప అంటే బూతులు తిట్టడం అనేది తప్పే కదా ఎందుకంటే చూస్తారు కదా సి ఎందుకు తప్ప అండి నన్ను అడిగితే నన్ను అడిగితే ఎందుకు తప్పు అందరూ చూస్తారు కదా లేడీస్ చూస్తారు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు చూస్తారు అది అది ఇప్పుడు అదంటే ఓకే ఇప్పుడు నేను అంటానండి కెమెరా లేకపోతే తిడతా నేను చిన్న మాట నా మై ఉద్దేశం ఉమా ఈస్ దాట్ ఆమెకు యాక్టింగ్ రాదు 
అక్కడ బిగ్ బాస్ అయ్యే వరకు కూడా కొంతమంది యాక్టింగే చేశారు ఎవరెవరు చేశారు మీరు అన్న చేస్తే జనాలకు తెలుసు నాన్నవరతు ఎందుకు కానీ నేను ఉంటే బరాబర్ చెప్తా ఇప్పుడు చెప్పండి మరి ఎవరెవరు యాక్టింగ్ చేశారు నా దృష్టిలో నేను కూడా యాక్టింగ్ చేసి నేను కూడా యాక్టింగ్ చేసినట్టే ఎందుకు యాక్టింగ్ చేయడం వల్ల మీరు ఎలిమినేట్ అయ్యారు అట్లా మీరు అడుగుతున్నారు కదా ఎవరెవరు అంటే నేను కూడా యాక్టింగ్ చేసిన నమ్ముతారా నమ్ముతారా మీరు యాక్టింగ్ చేస్తే లాస్ట్ వరకు ఉండేవారని మీరే అంటున్నారు సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే తిట్టడం ఈజ్ కామన్ అండి ఒక మనిషి అక్కడ ఎందుకు తిడుతుండంటే మీకు కనపడుతుంది వేరు కానీ అక్కడ లోపట అవుతుంది వేరు బాబా మీరు నమ్మండి ఫుడ్కి ఏడ్చామండి మేము ఫుడ్కి ఏడ్చాము తిండి తిండికి వాల్యూ ఓ మై గాడ్ కోపం ఎలా వస్తుంది తెలుసా అండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్ తిరిగిపోతుంది ఇట్లా తిరుగు దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఆ కంట్రోల్లో ఒక తిట్టు రాదా అండి మనుషులమే కదా అండి బ్యాడ్ అయిపోతారా అదే తిట్టు ఇంగ్లీష్లో తిడితే పాష్ ఇట్స్ అ పాష్ అదే తెలుగులో తిడితే అరే తిట్టిండు అరే వా ఇది బాగానే ఉంటుంది నేనేమంటానంటే ఇంగ్లీష్లో తిడితే పాష్ తెలుగులో తిడితే తిట్టిండు అమ్మ ఇడ్చి మా గలీజోడు అది మన మీద ఉంది హౌ వీ క్యారీ సో నా ప్రకారం ఉమా తిట్టడం నో ఉమా ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ షీఈ్ అ వెరీ గుడ్ లేడీ ఇప్పుడు ఎవరు ఎట్లా తీసుకుంటారు వాళ్ళ మీద ఉంది దట్స్ దేర్ ఒపీనియన్ నా ఒపీనియన్ లేదో షీఈ్ అ జెమ్ షీఈ్ అ వెరీ గుడ్ గోల్డెన్ హార్ట్ గర్ల్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఉమా గారిని కలిసారు మేమందరం కలిసాం మాకు ఒక గ్రూప్ ఉన్నది కళాకార్ గ్రూప్ పేరు కళాకార్ మా గ్రూప్ పేరు అందులో మేము ఇవే ఏం చేస్తున్నాం ఏంటిది బిగ్ బాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటా బిగ్ బాస్ గురించి మాట్లాడాం మేము ఆల్ గెట్ టుగెదర్ అవుతాం మేము ఆల్ మేమందరం కలుస్తాము పార్టీస్ చేసుకుంటాము ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇప్పుడు నా టైం వచ్చింది నేను ఇవాళ దావతు సో అందరు వస్తారు ఫుల్ పార్టీ పాటలు డాన్సింగ్ గేన్సింగ్ బట్ వీ వీ ఎంజాయ్ బిగ్ బాస్ లో ఉన్న బుర్రలు ఇక్కడ లేవు లైక్ వీ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ సో యాజ్ ఫర్ మై నాలెడ్జ్ ఈ గ్రూప్ లో సిరి అండ్ షణ్ముక్ లేరు రిమైనింగ్ అందరు ఉన్నారు చేశారు బట్ వీ నెవర్ సీన్ వాళ్ళ చాట్ ఐ డోంట్ నో మేబీ దే ఆర్ బిజీ ఏమో ఎవరి లైఫ్ లో బిజీ ఉంటారు కదా కానీ మీరు సన్నీ బిన్నర్ అవుతారు అనుకున్నారా నేను మీకు తెలుసో తెలీదు మధ్యలో బిగ్ బాస్ ఫోర్త్ వీక్ లోనే మాకు ఒక ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చారు ఎగ్జామ్ అంటే బుక్ పేపర్లు రాయాలి అందరికి ఇచ్చారు పేపర్లు బిగ్ బాస్ విన్నర్ ఎవరు అంటే నేనే రాసాను సన్నీ అని అంటే నా తజ్రూబా నా ఎల్ఐసి ఎలా వాట్ యూ కాల్ నా బుర్ర ప్రకారం ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ లా నెగిటివ్ కూడా ఉండాలి పాజిటివ్ కూడా ఉండాలి కండింగ్ కూడా ఉండాలి సెల్ఫిష్ కూడా ఉండాలి దుర్మార్కుడు కూడా ఉండాలి అన్ని సన్నీలో ఉన్నాయంటారు కండింగ్ కూడా ఉండాలి ఆహా సన్నీలో ఉన్నాయి అన్నట్లేదు ఇవన్నీ ఉండాలి నాకేందంటే నా తజ్రూబాతో నేను రాసిన నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో బిగ్ బాస్ విన్నర్ విల్ బి సన్నీ అని నేను రాశాను అది ఫోర్త్ వీక్ లో నేను రాశాను నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో సో కొన్ని జాగాల్లో నేను కరెక్ట్ అయ్యాను కొన్ని జాగాల్లో నేను ఫ్లాప్ అయ్యాను కానీ ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ ఉన్నది షణ్ముఖ్ కదా సో అందరూ షణ్ముఖే అవుతారు అనుకున్నారు కానీ లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి సన్నీకే పడింది సి ఇక్కడ మాట షణ్ముఖ్ ఫాలోవర్స్ ది కాదు సి షణ్ముఖ్ ఆల్సో ఏ గుడ్ పర్సన్ కాదనట్లేదు కానీ షణ్ముఖి నెగిటివ్ పేరు వచ్చిందా పాజిటివ్ పేరు వచ్చిందా మీ అందరికీ తెలుసు కొంతమంది అంటారు అంతెందుకు షణ్ముఖ్ నేను సపోర్ట్ చేశాను సన్నుకి నేను సపోర్ట్ చేశా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎవరు చేయలేదు ఎవరు చేశారు చేయలేదు నాకు తెలియదు భయ నేను నా మనస్ఫూర్తిగా చేసిన వాళ్ళ మమ్మీ కూడా వచ్చింది డాడీ కూడా వచ్చారు ఫినాల్ థ్యాంక్ యూ నాన్న మీరు మా అబ్బాయికి సపోర్ట్ చేశారంటే కాదమ్మా నా వరకు దట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ దట్స్ మై ఫ్రెండ్షిప్ ఐ డిడ్